Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După o săptămână și jumătate de testat Note 20 Ultra, e bine, sunt gata să vă împărtășesc impresiile mele despre acest telefon. Și de ce mi-am luat atât de mult timp? Ei bine, am tot văzut pe internet argumente pro, argumente contra și în momentul în care citești sau te uiți la ceva, dar dispozitivul îl ai în mână și unele lucruri se pupă, altele lucruri nu se pupă, ei bine, încerci să spui întrebări și în încercarea aceasta de a spune întrebări vei găsi niște răspunsuri pe care probabil la alții nu le vei auzi sau nu le vei întâlni. Hai să vedem despre ce este vorba, să deschidem pachetul lui Note 20 Ultra și să vedem de ce este în stare, în primă instanță. Spre sfârșitul videoclipului vom vorbi puțin și despre preț, pentru că dacă sunteți la curent cu ultimile detalii, este unul dintre cele mai scumpe telefoane de pe piață, așadar ar face bine să fie un răgnet de telefon, să fie cel mai șmecher telefon, să fie apogeul lui Samsung în ceea ce privește experiența unui telefon mobil, dincolo de seria Z și seria Fold, pentru că momentan este un candy bar, touch bar, cum am mai auzit la alte firme slash companii. Hai să deschidem cutia, să vedem ce găsim înăuntru și... Să-i dăm niște teste sintetice. Apropo, trebuie să vă anunț că versiunea pe care eu o am aici este cea cu Exynos. În America găsim versiunea cu Snapdragon și nici până ziua de astăzi nu știu să vă dau un răspuns exact de ce Samsung vinde același telefon sub același nume, însă cu două procesoare diferite. Și cu asta sigur sunteți la curent, cele două versiuni se descurcă diferit în testele sintetice. Însă, când vine vorba de experiența de utilizare, este aproape insesizabil. Așadar, hai să deschidem această versiune cu Exynos și să vă spun sau să vă arăt de ce consider că este unul dintre probabil cele mai bune telefoane pe care le-a scos Samsung până în momentul acesta. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Ambalajul, după cum puteți observa, nu s-a schimbat foarte mult de la versiunile anterioare. Avem 512 GB spațiu de care intern, iar culoarea este Mystic Bronze. Dăm capacul deoparte, iar aici, în capac, avem un plic. Nu cu foarte multe chestii, ci cu cheița pentru sertarul SD și SIM. Ok. Și foarte multă papetărie de care nu avem nevoie și pe care nu o să o citească absolut nimeni. Mai departe, avem telefonul despre care vom vorbi în momentele ce urmează. Era să vărs totul pe masă. O pereche Branding AKG. Sunt acele căști care se aud destul de bine, însă de data aceasta nu sunt căști cu jack, sunt căști cu USB tip C. Aici avem două seturi cu diferite dimensiuni pentru aceste dopuri care ți intră în urechi. Un încărcător de 25 de W, iar telefonul vine cu o baterie de 4500 de miliamperi. Mai departe avem cablul USB pentru transfer date și este un USB tip C la USB tip C. Ceea ce este destul de interesant, însă pentru cei care nu au foarte multe încărcătoare USB tip C va fi o problemă. Aici avem o cutiuță care de data aceasta este goală, însă la modelul trecut și acum două modele, această cutiuță avea înăuntru două sau trei tipuri pentru pen și un tool cu care puteam să scot acele tipuri. Dar de data aceasta nu pot să mai fac acest lucru, nu pot să înlocuiesc vârful acestui pix. Înainte de a vorbi despre specificații, hai să vorbim puțin despre designul acestui telefon, dar și despre materialele de construcție care s-au schimbat o leacă. La modelul acesta avem oțel inoxidabil pe rama de jur împrejurul telefonului, iar Gorilla Glass nu se mai numește așa, se numește Victus Glass și este mai rezistentă decât modelele pe care le-am văzut până acum la telefoanele obișnuite. Acum vreau să vorbesc puțin despre acest finisaj pe care îl are pe spate. Unii îi spun Frosted Glass, alții îi spun sticlă mată, este irelevant. Aș vrea să vorbesc puțin despre faptul că am auzit tot felul de discuții, că uite că au copiat de la Apple, dar Apple au copiat de la Pixel și Pixel au copiat cine știe de oriunde. Oameni buni, este pur și simplu un element de design. Este ca și cum ai spune că această cutie este mată și în cazul în care altă companie își face cutia mată, 
Unii spun, domne că au copiat de la Samsung. Sau să spunem că acest Samsung ar fi fost primul telefon Samsung roșu din lume. Și altă companie face un alt telefon roșu. Nu ai cum să spui că au copiat chestia asta unii de la alții. Da, poate s-au inspirat. Dar când vine vorba de un finisaj, nu poți să spui neapărat că este copiat. Este ca și cum ai spune că o carcasă de ceas satinată seamănă și cu una de la Rolex și cu una de la Fossil. Acum că am dat asta deoparte, aș vrea să vă spun că îmi place nu mult, extraordinar de mult finisajul acesta. Nu este un magnet de amprente și în cazul în care l-ai umplut cu grăsime de pe degete sau eu știu ai mâncat și ai răspuns la telefon, o poți șterge foarte ușor cu o cârpă sau cu tricoul, nu contează, nu trebuie neapărat să ai microfibră. Pentru că tot vorbim despre spate, aș vrea să vorbesc și despre aceste camere. Unii nu sunt de acord cu acest modul, alții sunt de acord cu acest modul. Vom vorbi despre ambele părți în momentele ce urmează și, bineînțeles, vom vorbi și despre performanța camerei mai spre finalul videoclipului. Dar, din punct de vedere al designului, după cum puteți observa, este destul de mare, destul de mult ieșită în exteriorul carcasei. Pe unii îi deranjează, pentru că atunci când ții telefonul în mână, cumva reușești să pătezi lentilele sau te lovești fără să vrei de zona aceasta a modulului pentru cameră. Personal consider că nu este un element de design chiar atât de urât. Probabil este făcut să iasă în evidență, ca atunci când ții telefonul la ureche, să știe toată lumea că tu vorbești la un Samsung, la un Samsung Note 20 Ultra. Atât despre designul de pe spate, hai să ne uităm pe partea din față. La prima vedere, pare că este ecran de sus până jos și că se întinde pe părțile laterale, dar avem un screen to body ratio destul de nebun pe care o să vi-l spun după ce voi deschide telefonul. Avem un punch hole în mijlocul ecranului, la fel ca și la Note 10. În partea de sus aici avem o fantă foarte, foarte subtilă pentru difuzor și zic difuzor pentru că el este stereo telefonul. Butoanele de pe partea stângă s-au mutat pe partea dreaptă, iar Penul s-a mutat de pe partea dreaptă pe partea stângă. La baza telefonului, grila pentru difuzor, mufa de încărcare USB tip C și microfonul principal. În partea de sus a telefonului avem una bucată microfon secundar și mai avem și cel de-al treilea microfon undeva ascuns aici într-o fantă atât de mică încât nu sunt sigur că poate camera să prindă acea fantă. Și în final, aici avem și sertarul pentru SIM-uri și card micro SD. Hai să vedem ce fel de sertar este. Este un sertar hibrid, unde avem și garnitură de jur împrejurul acestei fante, unde intră în telefon, pentru că acest telefon este rezistent la apă și la praf. Aici avem SIM 1, SIM 2 sau micro SD orientat așa, către telefon. Am terminat cu partea de design a telefonului. Deși nu este foarte, foarte diferit de la Note 10 la Note 20 Ultra, mie personal îmi place pentru că este un telefon plat, plat. Am aici o muche curbată care să nu mă taie la mână sau să nu-mi intre în palmă atunci când țin telefonul în mână și ca element de design, da, știu, mulți o să spuneți că este inspirat de Huawei. Sincer, nu mă interesează. Este din nou o decizie care nu poți să spui că au copiată de la unul la celălalt faptul că au pus o linie dreaptă aici. Sony a făcut chestia asta o grămadă de timp și nimeni n-a zis absolut nimic. Este un pic industrial cu un pic tehnologic, cu un pic accesoriu, ca să spun așa. Deci, practic, telefonul acesta nu este neapărat un telefon, poate fi catalogat ca și accesoriu, pentru că are un design foarte ușor de încorporat cu o vestimentație. Și da, există oameni care iau în considerare acest lucru și schimbă husele de la telefon sau își asortează accesoriile cu vestimentația. Acum hai să vorbim despre hardware, iar apoi despre ecran, pentru că acest display face mai multe decât lasă să pară. Modelul pe care eu îl am aici este modelul de top, adică 512 GB cu 12 GB RAM. În schimb, există și variante de 128 sau 256. Toate variantele au cei 12 GB RAM, iar flash-ul dinăuntru este UFS 3.0. Exynos 990 pe 7 nanometri plus, adică noi avem aici versiunea globală și, bineînțeles, telefonul este compatibil și 5G. 
Bun, vom vedea imediat cum s-a descurcat și în testele sintetice. 920 de puncte în single core cu 2823 de puncte în multicore. Este un telefon care se încadrează în ideea de flagship și se bate cap la cap cu majoritatea telefonelor de pe piață din acest segment. Exceptând evident zona de gaming pentru că acele telefoane sunt tunate, să le spunem așa, în mod diferit. Acum hai să vorbim despre acest ecran, care din punctul meu de vedere mi se pare tot ceea ce poate să ofere tehnologia în materie de ecrane pentru telefoane mobile. Avem un panou dinamic AMOLED ce măsoară 6,9 inci în diagonală și are un aspect mai rar întâlnit și anume 19,3 pe 9. Densitatea ecranului este de 496 de pixel per inch și este compatibil HDR10. Așadar, Reproducerea conținutului, chit că este fotografie, chit că este video, este aproape de perfecțiune. Asta nu este tot. Avem aici un punch hole pentru camera de selfie, care este ceva mai mic decât la modelul anterior, iar ecranul are sub acesta un senzor ultrasonic de amprentă, care la rândul lui este destul de rapid, după cum puteți să vedeți. Hai să mai vorbim despre display pentru că mai sunt câteva particularități pe care le-am le întâlnit în utilizarea de zi cu zi. Hai să mergem mai întâi aici, în setări, la display, unde avem o opțiune, se numește Motion Smoothness și avem două opțiuni, Standard și Adaptive. Dar, după cum puteți observa, opțiunea de Adaptive este blurată, este cu gri. Pentru că acest dispozitiv funcționează la o rezoluție Full HD 120 de Hz sau QHD 60 de Hz. Așadar, trebuie să ne întoarcem înapoi, să selectăm rezoluția Full HD+, să-i dăm Apply, să mergem înapoi la Motion Smoothness, iar acum putem selecta modul Adaptive. Aici este o mică șmecherie, pentru că ecranul poate să urce în frecvență până la 120 de Hz. Iar asta este particularitatea despre care voiam să vă povestesc. Și conform celor de la Samsung și celor de pe GSM Arena, în momentul în care eu afișez o imagine statică, și imagine statică mă refer la faptul că afișez efectiv o imagine statică. Poate să coboare în frecvență până la 10 Hz. Poate urca la 30 de Hz în momentul în care fac scroll într-o aplicație tip browser sau într-o aplicație tip e-mail, în momentul în care am foarte mult text care trebuie randat. Bun, asta ar fi una dintre particularitățile acestui dispozitiv. O alta ar fi în momentul în care eu navighez prin interfața telefonului, indiferent că mă uit pe rețelele de socializare, mă uit la fotografii și așa mai departe. În modul activ în care degetul meu atinge ecranul, fără să ia o pauză de câteva secunde, ecranul funcționează la 120 de Hz. În momentul în care eu l-am lăsat pe masă și este în idle, ca să spunem așa, e bine, refresh rate-ul scade la 60 de Hz. Ei bine, acest lucru contribuie la o mai bună gestiune a consumului de energie. Oricum, pentru ochiul uman este insesizabil. Așadar, în momentul în care eu am lăsat acum telefonul degeaba și l-am atins, el urcă instant la 120 de Hz. Acest lucru nu este activat de mișcarea telefonului, nu este activat de giroscop, este activat doar de ecranul în sine. În momentul în care digitizerul a simțit o atingere pe suprafața lui, el urcă la 120 de Hz. Este o particularitate a acestui telefon, iar conform celor de la Samsung, consumul este mult mai redus, spre deosebire de un telefon unde pot să selectez doar între 60 de Hz și 90 de Hz sau 60 și 120. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă spun despre curbura acestui dispozitiv în ideea în care ecranul nu se întinde până la marginea sticlei, după cum puteți observa. Practic, ecranul este mai scurt un pic decât sticla, decât dimensiunea sticlei și în momentul în care ții telefonul acesta în mână, ceva de genul acesta, nu ai posibilitatea să atingi din greșeală muchia. Chiar dacă este un edge clasic, un edge cu care noi am mai fost obișnuiți, riscul de a avea un touch random este mai mic, iar motivul este cel pe care vi l-am spus mai devreme, în ideea în care sticla 
este curbată, dar ecranul nu urmează în totalitate curbura sticlei. În momentul în care tastezi, telefonul stă foarte bine în mână, dar dacă ai un grip foarte strâns, după cum ați văzut mai devreme, poți să atingi din greșeală în zona aceasta cu pielea, poți să atingi tastatura. Dar dacă îl ții ceva de genul acesta și tastezi bla 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 bla, experiența este foarte interesantă pentru că îți lasă senzația că imaginea este foarte aproape de suprafața sticlei. Și odată cu feedback-ul pe care îl are telefonul, feedback-ul audio, dar și feedback-ul tactil cu ajutorul motorașului pentru vibrații, e o experiență îmbunătățită cumva, eu așa o percep față de modelele anterioare sau față de telefoanele care au un motoraj pentru vibrații ceva mai slab. Și acest model în particular mi se pare cea mai interesantă și cea mai bună experiență de tastare pe care eu am avut-o cu un telefon de la ei. Așadar, pentru chestia asta mi se pare jos pălăria, este o plăcere să scrii pe acest telefon. A venit momentul să vorbim și despre camere, dar nu înainte să vă prezint câteva chestii minuscule pe care Samsung le-a schimbat în aplicație. Una dintre ele este în modul Pro și ca să accesăm modul Pro trebuie să mergem la More și avem două opțiuni. Pro pentru fotografie și Pro pentru video. Voi începe cu Pro pentru video, unde avem aici canalul stânga, dreapta. Avem o nouă opțiune pentru microfon, unde sunt câteva setări. Omnidirecțional, față, spate, USB și Bluetooth. Asta înseamnă că putem conecta un microfon în acest telefon cu ajutorul mufei USB tip C sau prin Bluetooth. De asemenea, avem și un gain de la minus. 12 decibeli până la plus 12 decibeli. Hai să intrăm în setările aplicației. Avem opțiunea de a filma 8K la 24 de cadre pe secundă, însă nu avem stabilizare sub nicio formă. Este și normal pentru că oricum este o rezoluție mult prea mare pentru acest telefon. Setările pentru 4K sunt următoarele 60-30, Full HD 60-30 sau HD la 30 de cadre pe secundă. Bun. În momentul în care vrei să filmezi la 120 de cadre pe secundă fără să folosești modul slow motion, trebuie să mergi aici la Pro Video Size și putem filma Full HD 120 sau 4K 60 în modul Pro. Dacă vrei să tragi niște cadre mai cinematice pe care apoi să le editezi și să le faci slow motion, poți selecta această opțiune de Full HD 120 de cadre pe secundă și te poți întoarce înapoi în modul Pro, unde ai setări pentru ISO, setări pentru expunere. Mai departe avem și opțiunea pentru focus manual. Și la final avem și seturile pentru white balance. Hai să ne întoarcem la modul pro pentru fotografie. Avem în continuare opțiunea de focus manual, însă de data aceasta zona care este în focus se înverzește. Face pic ca tu să-ți dai seama ce este clar. Hai să vedem ce alte opțiuni mai avem. Una dintre ele este single take, cea pe care am prezentat-o și în videoclipurile anterioare, în ideea în care trag și film, Trag și fotografii cu toate camerele ca să am unghiuri diferite și aleg eu mai departe ce vreau. La secțiunea More avem pe lângă Pro pentru fotografie și Pro pentru video, panoramă, mâncare, modul Night, Live Focus, Live Focus Video, Super Slow Motion, Slow Motion și Hyperlapse. De asemenea poți edita aceste moduri, dai pe creionașul acela, ți apăsat și îl tragi în partea de jos. Poți să le aranjezi cum vrei tu, în ce ordine vrei, dai save și cu asta basta. Pe față avem o cameră de selfie de 10 megapixel f2.2. Este capabilă să filmeze 4K 30 și 60 și 1080 la 30 de cadre pe secundă. Ce mi se pare interesant este că aici Digitizerul este activ, deci dacă iau penul și încerc să dau de cameră în jos sau, mă rog, pe sticla camerei, după cum puteți observa, zona aceea reacționează la pen. Ceea ce mi se pare destul de interesant, pentru că digitizerul în cazul acesta este folosit să protejeze 
camera în sine. Am văzut foarte multe telefoane care nu sunt active în acea zonă. Acum, hai să vorbim și de camerele acestui dispozitiv. Cea principală este situată aici, în mijloc, are 108 megapixel f1.8 și avem focalizare cu laser. Bineînțeles, stabilizare optică și toate goodies-urile pe care poate să le ofere Samsung. Mai departe, în partea din stânga, avem camera cu periscop, optic zoom 5x și 50x hybrid zoom. De data aceasta nu mai avem acel space zoom de 100x. Mai departe avem camera ultrawide. Aceasta are un senzor de 12 megapixeli, o deschidere f2.2 și un unghi de 120 de grade. Această cameră nu are autofocus și are focala fixă. Pentru că este un telefon flagship, m-am așteptat să am o calitate foto extraordinară. Pentru un telefon mobil, senzorul de 108 megapixeli, senzorul principal reușește să surprindă cadre pline de detalii, sunt corect expuse și bine contrastate. Din punctul ăsta de vedere mă declar mulțumit, am de unde să dau crop în cazul în care vreau să fac o fotografie și nu-mi convine ceva în stânga, în dreapta sau pe oricare dintre lateralele fotografiei, pot să dau zoom, pot să cropez, iar detaliile rămân acolo. În ceea ce privește calitatea foto, eu personal sunt mulțumit. Când vine vorba de telefoane, flagship, chit că sunt de la Samsung, Apple, Pixel, Sony. Nu pot să spun că am fost dezamăgit vreodată. Da, fiecare dispozitiv se comportă diferit în situații similare. În fond și la urma urmei rămâne doar o chestie de gust, dar când vine vorba de recomandarea unui telefon pentru fotografie, chit că este Note 20 Ultra, chit că este iPhone 11 Pro, chit că este Sony, chit că este absolut orice alt flagship, Evident, fiecare este capabil să scoată niște fotografii foarte, foarte bune. Dar când vine vorba de telefoane mobile, diferența între ele și un aparat de fotografiat este evidentă. Însă, aceste telefoane mobile din 2020, dar și din 2019, devin din ce în ce mai capabile în ceea ce privește procesarea imaginii. Hai să vorbim puțin despre telefonul acesta în raport cu ceea ce există pe piață. La momentul la care eu îi fac review-ul, modelul acesta este 6700 de lei. O gălăgie de bani, o poală de bani. Și mulți dintre voi veți spune, da, dar face ce face și un telefon la 1500 de lei. Just. Asta pentru că, după cum am putut observa în ultima vreme, telefoanele mid-range devin din ce în ce mai capabile. Vedem materiale premium în acea zonă, vedem ecrane AMOLED și Super AMOLED în acea zonă, inclusiv ecrane HDR10. Deja începem să vedem calitatea audio ceva mai bună și atunci producătorii sunt împinși să facă ceva exclusiv, să facă ceva diferit în zona lor de flagship. Recomand telefonul acesta oamenilor pasionați, oamenilor care vor să aibă ultimul răgnet în ceea ce privește tehnologia și nu neapărat din punct de vedere al inovației, ci din punct de vedere al rafinamentului. Pentru că aici nu este o tehnologie wow, nu este o tehnologie pe care nu am mai văzut-o. Este o tehnologie îmbunătățită, este o tehnologie mai rafinată, mai optimizată. Singurul impediment fiind prețul. Dar, v-am spus, nu toată lumea trebuie să aibă Note 20 Ultra, nu toată lumea uh, vrea să aibă Note 20 Ultra în ideea în care e un telefon destul de scump. Ok, nu pot să fiu neapărat de acord cu chestia asta pentru că e o poală de bani. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre Note 20 Ultra în secțiunea de comentarii de mai jos. Ne vedem data viitoare cu o mică surpriză.